నో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫర్ మై ఒక్క మాట కాదు ప్రసాద్ ల్యాబ్కి వచ్చే ముందు ఆ బోర్డులన్నీ చూసుకుంటూ వచ్చాను ఏంటి ప్రసాద్ ల్యాబ్ ఎట్లాగా డె డెకరేట్ అయిపోయింది అంటే చూస్తూ ఇలా మెట్లెక్కపోతూ ఏదో ఆనుకుందాం అనుకున్నాను అదేదో ఒంటిలే కనపడింది ఒంటి బొమ్మలు బాగా పెట్టారే అనుకొని బొమ్మలా లేదు నిజంగా ఉందని అలా ముట్టుకుందాం అనుకుని ఒంటి లాంటి బొమ్మను ముట్టుకుందాం అనుకుని ఇలా అనేటప్పటికి అంది అది ఏంటని ఓ అయిపోయి ఇంకా లోపలికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ అందరూ షేక్లు షేక్ అయిపోయేలాగా రియల్గా ఇందాక మారుతి గారు చెప్పినట్టుగా గల్ఫన్ ఎక్కడే పట్టుకొచ్చేసారు ఇది ఇంకో సందర్భంలో మాట్లాడతానండి ఒక్క మాట అన్నారు కాబట్టి తక్కువ మాటలు మాట్లాడతాను ఇంకా మా సునీల్ గారిది మాది నాది జర్నీ మామూలు జర్నీ కాదు నా ఇంట్లో ఉన్న నాలుగు నందుల్లో రెండు నందులు సునీల్ గారి సొంత ఊరు సినిమా ద్వారా నాకు వచ్చాయి నేను ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ మీద ఒక ప్యాషన్తో నేను అందులో త్రీ ఫోర్త్ టైమ్ డైవర్ట్ అయ్యి ఉన్నాను నేను ఎన్ని తీసాను అన్నది కాదు కానీ నా మైండ్ అందులో విహరిస్తూ ఉంటుంది ఎలాంటి కథలు ఎన్నుకోవాలి ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ దానికి ఆ యజ్ఞంలో ఎల్బి శ్రీరామ్ అనే గుర్రాన్ని వదిలింది సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ నా సినిమాకి గౌరవ దర్శకత్వం మార్గదర్శకత్వం అన్నీ చెప్పి మెలుకువలు చెప్పి మొదటి కథ తనది నాకు ఇచ్చి నన్ను అందులో పరుగులెత్తిస్తున్నారు ఆ రకంగా ఏదైనా నాకు అసలు ఎవరిని అడగలేని ఇంట్లో నా కొడుకుని రిలీజ్ అవ్వడం ఎంత కష్టమో ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వదేంటి అని నేను రెండేళ్ళుగా వెయిటింగ్ అనమాట చూస్తుంటే రెండేళ్ళు కాదు ఇది రెండు ఇరవై ఏళ్ళు తీసిన అవ్వని సబ్జెక్ట్ ఇది ఒక రీసెర్చ్ వర్క్ ఎంత చేసినా ఇంకా ఇంకా ఏదో చెప్పాలి చెప్పాలనిపిస్తుంది కానీ ఆ రెండు గంటల్లోనే సినిమా పూర్తి చేయాలి అంత రీసెర్చ్ వర్క్ చేయాలి ఓ ఇదేదో ఆ కెమెరామెన్ గారు ఆయన ఈ ఆర్టిస్టులు వేసుకుని కొందరు ఇలాగ షార్ట్స్ వేసుకుని ఫారినర్స్ వెళ్ళిపోతుంటారు డిస్కవరీ ఛానల్ ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ స్టోరీ అంతా కూడా ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గారు నాకు డాడీకి మదర్కి చెప్పారు అండ్ అందరికన్నా ఎక్కువ నమ్మేది మా మదరు సో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి సినిమా ఒకటి మనం డెఫినెట్గా చేయాలి ఒక సొసైటీ యూజ్ఫుల్ అట్ ద సేమ్ టైం అందరికీ కూడా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండాలి అని చెప్పడం జరిగింది సో అందుకని సో ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ హర్ అలాట్ అండ్ నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం మా ఫాదర్కి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నాకు నా ఫిల్మ్ జర్నీలో మొత్తానికి అంత అలా సపోర్ట్ చేసినందుకు అండ్ నెక్స్ట్ మా డైరెక్టర్ సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నాకు ఇంకా ఈ అప్కమింగ్ స్టేజ్లో నాకు ఇంత మంచి రోల్ అండ్ నా యాక్టింగ్ ప్రూవ్ చేసుకునే రోల్ ఇచ్చినందుకు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మా ప్రొడ్యూసర్ ఎక్కల్ రవీంద్రబాబు గారికి అండ్ మా కో స్టార్స్ అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ కొంచెం అంటే మీకు అంటే మా ప్రమోషన్లో కానీ ఏదన్నా కొంచెం అంటే ఒక పెయిన్ పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓన్లీ బాధలే చూపిస్తారు ఇవి చూపిస్తారు అవి చూపిస్తారు అని అనుకోవచ్చు కానీ అస్సలు అలా ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చూసినట్టు మంచి డ్యూయెట్లు ఉంటాయి ఐటెం సాంగ్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ ఫైట్స్ కూడా ఉన్నాయి డ్రాగన్ ప్రకాష్ గారు కంపోజ్ చేశారు అండ్ మా కో స్టార్స్ అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఒక పిక్నిక్లా సాగించారు అస్తమాన జోక్
joke le si <laughs> and uh, of course it was like a picnic uh, kerala elnapudu chennai elnapudu even dubai elnapudu and subbranga tinnam antaru and a different kind of idi and chaala uh, enjoy chesam and uh, i hope that ilanti kotta kadalni kotta subject ni meer andaru aadristharan thank you kasarla cm garu and master ji garni అద్భుతమైన సూఫీ సాంగ్ రాసిన మాస్టర్ జీ గారిని మాట్లాడవలసింది థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఐదేళ్ళ గ్యాప్ తీసుకొని సినిమాకు పాట రాసే అవకాశాన్ని పెద్దల గౌరవనీయులు సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇవ్వడం నేను ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో జాబ్ చేస్తున్న క్రమంలో ప్రమోషన్ రావడంతో ఒక ఐదేళ్ళు గ్యాప్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది నాకు మొట్టమొదటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన సినిమాలు కంటిన్యూగా జానీ గుడుంబ శంకరు తర్వాత అన్నవరం ఇలాంటి సినిమాలలో మంచి పాటలు రాసే అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత తిరిగి నేను ఒక పదిహేను సినిమాలకు పాటలు రాయడం రాసిన తర్వాత కొంచెం ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ సార్ గారు పిలిచి ఈ యొక్క పాట మీరు రాయాలి మాస్టర్ జీ అంటానంటే నాకు చక్కటి అవకాశం కనిపించి దాన్ని రాసే ప్రయత్నం చేశాను పిన్నవాళ్ళు మరి మీరు ఎలా ఉంటుందో రేపు అది పూర్తిగా సినిమాలో చూసిన తర్వాత మీరే చెప్పాలని తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ఈ ఈ సాంగ్లో ఉన్నటువంటి నడక ఏదైతున్నదో అది చివరికి ఆ ముగింపులో తత్కారాలతో పాటు నేను చాలా తత్తరపడవలసి వచ్చింది ఎందుకనంటే అన్ని లాస్ట్లో అంత ఇదిగా ఉన్నది మెరే అల్లా మెరే మౌల అనే పాట అది ఈ దాంట్లో ఈ జర్నీలో నన్ను కూడా భాగస్వామ్యం చేసినందుకు వారికి మొత్తం మరి ఈ టీంలో మొత్తం ఈ జర్నీలో అందరు కూడా ఎవరైతే నటి నటులు ఉన్నారో ముఖ్యంగా ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ చక్కటి మ్యూజిక్ చేశారు వారు మంచి హిట్ అవుతుంది అనేది నాకు నమ్మకం ఉంది ముఖ్యంగా అందరు కూడా ఈ సినిమా మాత్రం తప్పకుండా హిట్ అవుతుందని నాకు నమ్మకం ఉంది సార్ అది తప్పకుండా జరగాలి ఎందుకంటే ఈ సామాన్య జనులు ఒక వారి వారి భావాలను అన్ని మీరు ఆవిష్కరించారు కాబట్టి తప్పకుండా ఇది విజయవంతం అవుతుందని నమ్ముతూ మరి ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ప్రొడ్యూసర్స్కి అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇలాంటి ఒక థాట్ని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్న నా మిత్రులు ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళకి ఐఎమ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ మా టీంలోకి కొత్తగా వచ్చిన డాక్టర్ ఎల్ఎన్ రావు గారిని కో ప్రొడ్యూసర్గా ఐ వాట్ హిమ్ టు టాక్ అండ్ I also request MS Ram Kumar to be on the stage, sir. So. Uh, I am actually in West Indies. I am a relative of Ravindra Babgaru. I am a relative of Ravindra Babgaru. I am a cinema producer. I am a Tamil relative. So, I am doing a good project. 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 సార్ నాకు ప్రొడక్షన్ ఛాన్స్ ఇవ్వండి అన్నాను అంటే మేము ఆల్రెడీ ఈ కమిటీ సినిమా కమిట్ అయిపోయాము సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు అని చెప్పారు నాకేంటంటే ఈ టీవీలో ఇంటర్నెట్లో సినిమాలు చూడటం ఇష్టం ఉండదు అందుకని చెప్పేసి అప్పుడు ఆ సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్ప పేరు చెప్పగానే రొమాంటిక్ క్రైమ్ కథ చూశాను అది చాలా నచ్చింది నాకు మేము ఎందుకంటే ఈ టీనేజ్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం అబార్షన్స్ అవి చేస్తుంటాం కానీ కానీ అది ఇన్స్ట్రక్టివ్ అంటే గర్భసించి కూడా తీసేసేసి చాలా ఎమోషనల్గా చూపించారు అనమాట అది నాకు బాగా నచ్చింది సో ఈ సినిమా ఇంకా గల్ఫ్ టూ త్రీ కూడా వస్తుందని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే అది చాలా ఎమోషనల్ స్టోరీ ఉంది సో నాకు ఒక అవకాశం ఇస్తానని చెప్పి టూ కానీ త్రీ కానీ లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఫోర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్కి అవకాశం ఇస్తానని చెప్పేసి కోరుతున్నాను ఇలా మీ అందరూ వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదం థ్యాంక్ యూ and uh, i request uh, another friend of mine ms ram kumar garu to speak on this occasion hello andi uh, audio function ki vachina mee andarki chaala chaala thanks andi ee uh, cinema modalu pedadam anukunnadu mundu sunil kumar reddy garu cinema lo chusanu andi chusin tarata ayanni kalisanu kalisin tarata uh, oka gulf meeda oka kadu undandi kada akadiki gulf ki elli idantha shooting cheyali సో ఇది ఒక చాలా రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ చేసి చేయాల్సిన సినిమా అండి ఇది అని చెప్పారు సరే అని చెప్పి ఆల్రెడీ 
చేతన్తో ఆల్రెడీ ఒక సినిమా అనుకుంటూ ఐ రిక్వెస్ట్ వన్ వర్డ్ ఫ్రమ్ సినిమా గురించి చాలా విషయాలు పెద్దలు మాట్లాడారు సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి కోర్స్ ప్రొడక్షన్ నడుస్తుంది ఈ సినిమాకు మంచి సంగీతాన్ని అందించారు ప్రవీణ్ గారు ఈరోజు ప్రవీణ్ గారు ఫంక్షన్ యాక్చువల్గా ఇది కానీ ఆయన అన్నిటికి వెనకనకాలు ఉంటున్నాడు సో ఈ సినిమా అతి త్వరలో మీ ముందుకు వస్తుంది నెక్స్ట్ మంత్ థర్డ్ వీక్ రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఈ సినిమాను అందరూ ఆదరిస్తారని కోరుకుండు నా పేరు డింపల్ ముందుగా నేను ఇక్కడ ఇలా నుంచున్నందుకు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ మై ఫ్యామిలీ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అక్కడ థ్యాంక్ యూ తాత అమ్మమ్మ అండ్ అమ్మ ఐ లవ్ యూ అండ్ అక్కడ అలా ఉన్నందుకు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ మై డైరెక్టర్ బెటర్ సేయింగ్ డైరెక్టర్ కంటే ఐ కెన్ సే ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ దర్ మీరు లేకపోయింటే ఐ వుడెంట్ బీ దిస్ నేను త్రూ ద ఫిలిం నేను ఇందులో లక్ష్మి అనే క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాను గోదావరి జిల్లా అమ్మాయి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక లవ్ స్టోరీ అండ్ అది అదర్ థింగ్ బట్ టుడే ఐ ఆమ్ ప్రౌడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్స్ మా ప్రొడ్యూసర్ సార్ రవీంద్ర బాబు సార్కి అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ మై కో ఆర్టిస్ట్ చేతన్ మదినేని అనిల్ and uh, santosh pavan garu surya and shiva everyone thanks andi uh, thank you very much.